పెద్ద అయిన దివంగత ఎన్టీఆర్ కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి చాలా పోలికలు ఉన్నాయని ఆయనతో గొడవపడిన రాజకీయ నాయకులు తరచూ అంటుంటారు జగన్ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి అధికారుల నోట కూడా ఇదే మాట వినిపిస్తుంది సినిమా నటుడుగా మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు వెండి తెర మీద వెలిగిపోయిన అన్నగారు వేసవి ఎండలాంటి రాజకీయ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు ఆయనను అప్పట్లో ప్రజలు ఆదరించారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కానీ ఆయనకు ఈ రాజకీయ పోకడలు అసలు పడలేదని చెప్పడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి సహజంగా ముక్కుసూటిగా వ్యవహరించే ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోనూ అదే ధోరణిలో వెళ్లారు ఫలితం ఇబ్బందులు ఎదురు దెబ్బలు బహుమానంగా వచ్చాయి మొదటిసారి ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనబై మూడులో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆయన జోరు దూకుడు వేరేగా ఉండేవని చెబుతారు దాంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నుంచి సొంత పార్టీ వారి వరకు అందరితోనూ గొడవలో వివాదాలే చివరికి ఏడాదిన్నరకే పదవి కోల్పోయారు ప్రస్తుతం జగన్ విషయం చూస్తే ఆయన కూడా డైరెక్ట్ గా ముఖ్యమంత్రి అయిన వారే ఆయనకు విపరీతమైన జనాదరణ ఉంది జనమే తన బలం అనుకోవడంలో అన్నగారికి సరిసాటేనే చెప్పాలి ఇక వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం పర్యవసనాలు ఆలోచించకపోవడం అవి ఎదురు తనితే ఇబ్బందుల్లో పట్టం ఇలా పంతొమ్మిది పాలన ఎపిసోడ్ మళ్లీ రిపీట్ అవుతుందా అని పాత ఐఏఎస్ అధికారులు రాజకీయ విశ్లేషకులు సరిపోల్చుతున్నారు అన్నగారు లాగానే జగన్ ది కూడా ఆవేశం తాను అనుకున్నది చేసేయాలనే పట్టుదల అడ్డు చెబితే వ్యతిరేకం అనుకుంటారు అప్పట్లో అన్నగారికి చెప్పడానికి కూడా నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు వంటి వారు వెనుకంజ వేసేవారు అంటారు ఇప్పుడు జగన్ కేబినెట్ లో సీనియర్లు ఉన్నా కూడా మనకెందుకులే అనే ధోరణిలోనే ఉంటున్నారని చెబుతున్నారు దాంతోనే ఇబ్బందులు కొత్త చిక్కులు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు గోడితో పోయేదానికి గొడ్డల వరకు తీసుకుపోవడంలోనూ అన్నగారితో జగన్ పోటీ పడుతున్నారని అంటున్నారు ఇద్దరు జనాన్ని నమ్ముకున్న చివరి రోజుల్లో ఆ జనం కూడా అన్నగారికి మద్దతు ఇవ్వలేదన్న సంగతి ఇక్కడ ప్రస్తావనార్హం జగన్ ఆలోచన మంచిదిగా ఉన్న ఆచరణలో పొరపాట్లు తడబాట్ల వల్ల తరచూ దొరికిపోతున్నారు ఇసుక కొరత విషయంలో ఇది స్పష్టమైంది సెప్టెంబర్ లో కొత్త పాలసీ తీసుకువచ్చే వరకు ఇసుక సరఫరా లేకుండా చేయడం వల్లనే ఈ రోజు సర్కారు మీద ఇసుకెత్తి పోస్తున్నాయి ప్రతిపక్షాలు మరోవైపు సీనియర్ అధికారి ఎల్ వి సుబ్రహ్మణ్యం విషయంలోనూ జగన్ వైఖరిని అందరూ తప్పుపడుతున్నారు ఆయన పదవీ కాలం కూడా గట్టిగా ఐదు లేదు ఇంతలో ఏదో కొంప మునిగినట్టుగా ఆయనపై బదిలీ వేటు వేయడం అవమానకరంగా డీప్రమోట్ చేయడంతో జగన్ ఒక్కసారిగా చెడ్డైపోయారు మరోవైపు ఆంగ్ల భాషను రుద్దుతూ తెలుగును చంపేస్తున్నాడంటూ విమర్శలు ఎదురవుతున్నాయి ఇలా జగన్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు దూగుడుగా ఉండడం వల్ల సొంత పార్టీ వారు సైతం పెదవి విప్పలేకపోతున్నారు అప్పట్లో అన్నగారు అవినీతిని సహించడం అంటూ సొంత మంత్రిని పట్టించేశారు అది ఆ తర్వాత తిరుగుబాటుకు కారణమైంది ఇప్పుడు జగన్ కూడా అవినీతి వద్దంటూ కట్టడి చేయడం మద్య నిషేధం పెరట కొత్త పాలసీ తేవడం రివర్స్ టెండరింగ్ ఇలా అనేక నిర్ణయాలు చూస్తుంటే అచ్చం అన్నగారిని తలపిస్తున్నాడు అంటున్నారు భారీ మెజారిటీలు ఇలాంటి దూకుడిని అలవాటు చేస్తానే అంటున్నారు సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఉండవలె అరుణ్ కుమార్ లాంటి వారు సర్కారు నడవాలంటే బండ మెజారిటీ మాత్రమే చాలదు లౌక్యం కూడా కావాలేమో జగన్ జల జాగ్రత్త అంటున్నారు గతమెరిగిన మేధావులు